സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീലിമയും അപാരതയും അവോളം ആസ്വദിച്ച ശേഷം അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അല്പം ഉപ്പുരസം കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നെ അയാൾ തിരികെ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് പോകവേ കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് ധാരാളം ആസ്വദിച്ചു പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു നീ കറുത്ത തല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ചുറ്റും നോക്കി വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന റോസാപ്പൂക്കൾ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും സുഗന്ധവും ആവോളം ആസ്വദിച്ചു അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മുള്ളുകളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഒടുക്കം അവരെല്ലാം ചേർന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മയൊക്കെ അവോളം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും അവരിലെ കുറ്റവും കുറവും കാണുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പറമ്പിലൂടെ ഒരു പൂച്ച നടന്നു പോയാൽ അതിനുമുണ്ടാകും ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞത് ശ്രീ സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അടയാളമായ കുരിശ് അത് സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിയപ്പച്ചൻ അഭിനയ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്ര പൊലീത്ത ഇന്ന് മുതൽ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ അടയാളം പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പിറന്ന യേശു കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് തിരുവനിയപ്പച്ചൻ ചില ചലഞ്ചുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെറു പ്രഭാഷണങ്ങൾ തന്നെ എങ്കിലും അതൊരു പരമ്പരയായി ക്രമീകരിക്കുന്നു ആ പരമ്പരയ്ക്ക് നൽകുന്ന തലക്കെട്ട് ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം ക്രൈസ്റ്റ് എ സൈൻ എന്നുള്ളതാണ് സൈൻ എന്നാൽ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പറയുമ്പോൾ പ്രതീകം എന്നർത്ഥം കൊടുക്കാം സൂചകം എന്നർത്ഥം കൊടുക്കാം മാതൃക എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥം പറയാം പ്രതീകം സൂചകം മാതൃക ഇതൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റു മലയാള പദങ്ങളാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സിമ്പൽ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ എന്നും സാധാരണ പറയും ഇവിടെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതീകമായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മോഡലായി ഒരു മാതൃകയായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അടയാളമായി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രതീകങ്ങൾ ഓരോ അടയാളം നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പാഠങ്ങളായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പറയുന്ന പക്ഷം മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്ന പക്ഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരടയാളമാവുന്നത് ഒരു പ്രതീകമാവുന്നത് ഒരു മാതൃകയാകുന്നത് ഒരു സൂചകമാകുന്നത് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സദാപി പുഞ്ചിരി വരിയുന്ന മുഖം അതൊരു പ്രസന്ന വതനായ പ്രസന്നവതിയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഒരടയാളമാണ് അനുസരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായും അതൊരു അടയാളമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ തീർച്ചയായും നിൽക്കും വിനയമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നന്നായി ഗാനം ആലപിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നന്നായി പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ വ്യക്തി ഒരടയാളമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു പ്രസന്ന മുഖത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതൊരു അടയാളമായി അയാളുടെ ആളത്വം തന്നെ ഒരടയാളമായി മാറുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം എന്ന ഈ പരമ്പര 
ഈ പരമ്പരയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന അടയാളം ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മൾ ചെറുതായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹപാഠം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പിറന്ന യേശു കഴുതക്കൂട്ടമിടമേൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യേശു ഇങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുകയായി വളരെ ശക്തമായി സ്വാധീനമായി മാതൃകയായി അനുകരണീയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരടയാളം ഓരോന്നും ഓരോ അടയാളമാണ് ആ അടയാളം നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ ഒരു ചെറു പ്രഭാഷണമായി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമായി നിങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹപാഠം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹപാഠം ഒരു പെൻസിൽ സ്കെച്ചോ ഒരു കളർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെച്ചോ ഒക്കെയായി നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് വരച്ച് തീർച്ചയായും അതൊരു സുന്ദരമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമായിരിക്കും ഒരു കലയായി നമുക്കതിനെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരു നല്ല ഗ്രഹപാഠമല്ലേ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹപാഠങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ് ഇനിയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സന്തോഷ് അങ്കിൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയല്ല വിളിക്കുക ചാച്ചൻ സന്തോഷ് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ചാച്ചൻ സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പച്ച മലയാളം നല്ല മലയാളം ഉള്ളപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ മറ്റു ഒരു പറയുകയല്ലേ ഇഷ്ടം ചാച്ചൻ സന്തോഷ് മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം അതിൽ ഒരടയാളമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഘുവായി ചിന്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു അടയാളം ഒരു പ്രതീകം ഒരു ചിത്രം പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പറന്ന യേശുവാണ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പറന്ന യേശു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറവ് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് ശ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും മാലാഖമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആട്ടിടയരോട് പറയുന്നതാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കാണും എങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കാണും ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കാണും ഇതൊരു ഒരു 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 സജീവമായ ഒരു ചിത്രമായി നമ്മളൊക്കെ അത് കൈമാറാറില്ലേ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശു ക്രിസ്തുമസിന് തീർച്ചയായും ശക്തമായ ഒരു അടയാളമാണ് പശുത്തൊട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പശു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലി തൊഴുത്ത് മൊത്തമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നു പശു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലികൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അത് അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുല്ല് ശേഖരിച്ച് തീറ്റ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട് അങ്ങനെ പുല്ല് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പുൽത്തൊട്ടി അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ശയ്യ അത് മെത്ത പുൽത്തൊട്ടി പുല്ലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പുല്ല് മെത്തയിലാണ് ആ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന ശക്തമായ ഒരു ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടാണ് അത് ആട്ടിടയരോടാണ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെ കാണും സ്വാഡിലിങ് ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല പച്ച മലയാളത്തിൽ കീറ്റ് ശീല അന്നേരത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ധരിച്ചിരുന്നതോ 
കയ്യിൽ എടുത്തിരുന്നതോ ആയ വസ്ത്രം അത് കീറി അതല്ലെങ്കിലല്ലാതെ അത് ശരിപ്പെടുത്തി ആ പുല്ലുമെത്തയിൽ പുതപ്പായി ഈ കീറ്റുശീല ഉപയോഗിച്ചു ഇതൊരു ശക്തമായ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഒരടയാളമാണ് പുല്ലുമെത്തയിൽ കീറ്റുശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആട്ടിടയരോടാണ് ഈ സന്ദേശം അവർ വന്ന് ശിശുവിനെ കാണുന്നുണ്ടാവും വിശുദ്ധ മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ വിദ്വാൻമാർ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആട്ടിടയർ നിരക്ഷരരായിരുന്നിരിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരാണല്ലോ സാധാരണക്കാരിലും താണ നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ യേശുവിനെ കാണുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർ ആട്ടിടയരാണ് അവനെ വന്ന് വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നവർ നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരും സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനവുമുള്ള വിദ്വാൻമാരാണ് പൊന്ന് മൂര കുന്തിരിഹം എന്നിവ സമർപ്പിച്ച് വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് നോക്കൂ മുകളിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തെളിച്ചമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പിശ പിറക്കുന്നതായി നാം കാണാൻ സാധിക്കും പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതിനിധികൾ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ പ്രതിനിധികൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തെളിച്ചം അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്വർഗവും മാലാഖമാർ അപ്പോൾ സ്വർഗം സ്വർഗവും ഭൂമിയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം ഈ പൊൽത്തിട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഘടകങ്ങളായി നാം കാണുന്നു ഇതൊരു ശക്തമായ ഒരടയാളമാണ് പൊൽത്തൊട്ടിയിൽ പറന്ന ശിശു പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവനായി സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം താണ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവനായി പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നവനായി കിടപ്പാടം ഇല്ലാത്തവരുടെ പ്രതിനിധിയായി എളിയവരിൽ എളിയവനായി പക്ഷേ അവൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു വിശുദ്ധിയുള്ള അമ്മ വിനയമുള്ള അമ്മ സമർപ്പിതയായ ഒരമ്മയ്ക്ക് പുറന്ന മകൻ നീതിമാനായ എപ്പോഴും ആപത്തുകളിൽ കൂടെ നിന്ന് അവനെ വളർത്തിയെടുത്ത വളർത്തപ്പെട വളർത്തപ്പനായ യൗസേപ്പ് അതായിരുന്നു അവൻ്റെ വലിയ സമ്പത്ത് ആളത്വത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ സമ്പത്തായി ഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൗഢിയോ നമ്മുടെ വലിയ സമ്പാദ്യമോ ഒന്നുമല്ല കൊട്ടാരമോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആവിഷ്കാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മളുടെ സമർപ്പണവും തീർച്ചയായും ഇതാണ് നമ്മളെ വലുതാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മളുടെ ആളത്വത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ പരുവപ്പെടുത്തി മികവുറ്റതായി നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പിറന്ന യേശു ആ യേശുവിൻ്റെ ലാളിത്യവും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യവും അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ശക്തമായ അടയാളമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്നും അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കും നമ്മുടെ സ്വാധീനമായി ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാധീനമായി ശക്തമായ സ്വാധീനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് 
ചെറിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ കവിതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചലഞ്ചിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ ചലഞ്ച് ഈ ആഴ്ചത്തെ ചലഞ്ച് ഒരു ചെറിയ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇതാണ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പിറന്ന യേശു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് അളവിൽ പേപ്പറിലോ കാർഡിലോ ഒക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം പെൻസിലോ പേനയോ സ്കെച്ചോ ക്രയോണോ വാട്ടർ കളറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം മാതാ മറിയം ആശ്രമം പവടിക്കോണം തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അയക്കേണ്ടത് നല്ല രചനകൾ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും രചയിതാവിനെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള നന്നായി വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും അവരെയും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ചലഞ്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അനിയത്തിരെ കല്യാണം അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് പോണം കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ നാളെ പൊളിക്കണം ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ പണി തീർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അധികം പൊളിക്കാൻ നിക്കണ്ട കൊറോണ കാലമാണ് കൊറോണ ഒക്കെ പോയില്ല കണ്ടാക്ക് എല്ലാം പഴയതുപോലെ യ്യോ എനിക്കതൊന്ന് കാണാൻ വയ്യ കണ്ടാക്കേ പ്രഹസനം അല്ല ഇതിനെന്ത് പറയ ഞാൻ ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് വെക്ക ഇവിടെ കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ല എന്തിന് മാസ്ക് വെക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളുണ്ട് നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഗെയിമുകളും ഇതൊക്കെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും പപ്പയ്ക്കോ മമ്മിക്കോ ഈ ഫോൺ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ നമുക്ക് വലിയ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊരു കൊച്ചു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഫോൺ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൺ പപ്പയ്ക്കോ മമ്മിക്കോ ഒക്കെ പരിശോധിക്കാമോ ഇനി മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ അതും നമുക്കറിയണം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കഥ പറയാം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ കഥ അതായത് മടിമൂത്ത് ഒരു ആനയ്ക്കുള്ളിൽ താമസമാക്കിയ ഒരു കുറുക്കൻ്റെ കഥയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു കാട്ടിലൂടെ കുറുക്കൻ ഇങ്ങനെ വിശന്ന് വലഞ്ഞിങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാ കിടക്കുന്നു ഒരു ആന ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ആന ആ കൊള്ളാം അപ്പോൾ കുറുക്കൻ വിചാരിച്ചു കുറേ നാളത്തേക്ക് കഴിക്കാനുള്ള വകയായല്ലോ എന്തായാലും ഇവിടെ അങ്ങ് താമസം തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് ആനയെ പെതിയെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറുക്കൻ ഓരോ ദിവസവും ആനയെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറുക്കന് മനസ്സിലായി എല്ലാ ദിവസവും ഈ മാംസം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തോലൊക്കെ വലിച
അതിലും ഭേദം ഈ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച തോലിലൂടെ ആനയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ എളുപ്പമല്ലേ അങ്ങനെ കുറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്തു ആനയുടെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വെളിയിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും വീണ്ടും വിശക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറുക്കം വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തിനെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഉള്ളിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമല്ലേ അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നു അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ കുറുക്കൻ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഈ ആനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ആനയെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാംസം ദുർഗന്ധമൊക്കെ വമിക്കാൻ തുടങ്ങി മാംസം കേടാകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഈ ആനയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറുക്കൻ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം കുറുക്കൻ ആനയുടെ മാംസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വെളിയിൽ വന്നു വെളിയിൽ വന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെയുള്ളൊരു പുഴയിൽ സ്വന്തം രൂപം അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ട് കുറുക്കൻ അങ്ങ് അന്താളിച്ചു പോയി ഒരുപാട് നാളായി സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും ഏൽക്കാതെ ഒരുപാട് നാളായി കുളിക്കാതെ വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു രൂപം തൻ്റെ രോമമെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞുപോയി ശരീരം മുഴുവൻ വ്രണമായി അപ്പോൾ കുറുക്കൻ ഇത് കണ്ട് വളരെയേറെ സങ്കടം തോന്നി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറേ സന്തോഷം തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ നിരന്തരം നിരന്തരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ അതായത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുമോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടകരമോ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഡോപ്പമിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡോപ്പമിൻ ഉണ്ടായി നമ്മൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് പഠിക്കുമ്പം കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നേരം കളിക്കും എവിടെ കളിക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കും അങ്ങനെ കൂടുതൽ നേരം കളിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡോപ്പമിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് അടിമപ്പെട്ട് പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി നമ്മളെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണിന് അടിമകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറേ നേരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു സ്വഭാവ വൈകല്യമുണ്ട് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡറുണ്ട് അതാണ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു എളുപ്പം വഴിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വേഗം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു എന്ത് പറയുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും വിശ്രമമില്ലായ്മ തോന്നുന്നു നമ്മൾക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ വരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ തോന്നുന്നു എത്രയും വേഗം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നമ്മൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചടപടേന്നും പറഞ്ഞത് നിർത്താനൊന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ
അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന കുറയ്ക്കരുത് എന്നല്ല അത് വളരെ പെതിയ വേണം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം എടുത്ത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയാമോ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ തലവേദനയോ കണ്ണിന് വേദനയോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധി കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ എത്ര ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അളവ് കൂടാതെ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡോപ്പമിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് കഴിയാതെ വരും അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ മറ്റു പല ദുർശീലങ്ങളും നമ്മൾ ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങും അതൊരു പക്ഷേ ഗാംബ്ലിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗമായിരിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അങ്ങനെ ആകുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചിലരെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വഴി തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുക തന്നെ വേണം ചോദ്യം ഉത്തരം സമൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സഭയുടെ പണിക്കാരനും പ്രധാന ശില്പിയും ഇത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്ലിഹ എന്നതാണ് ശരിയുത്തരം ശരിയുത്തരം അയച്ച എല്ലാവരെയും അക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യം ശരിയുത്തരം അയച്ച പത്ത് പേർക്കും പ്രത്യേകം സ്റ്റിക്കറുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർക്കാണ് സമ്മാനം എന്നറിയാൻ ഈ പരമ്പരയുടെ അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കണം ദയവായി കാത്തിരിക്കുക ഈ പരമ്പരയിൽ ആകെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അഞ്ച് പേർക്ക് സമ്മാനം പഴയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ആദ്യം ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന പത്തിലൊരാൾക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്നവർക്ക് തിരുവേനി അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മാനം ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഈ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാലാഖമാർ ആർട്ടിഡയന്മാർക്ക് നൽകിയ അടയാളം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തോടൊപ്പം പേരും വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും ചേർക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇതുവരെ ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്കും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഓരോ ആഴ്ചയും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പത്തിലൊരാൾക്ക് പ്രത്യേകം സമ്മാനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി അപ്പച്ചൻ പുതിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയും ചലഞ്ചും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ദിവസമാണെന്ന് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കുക ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞായർപ്പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞായർപ്പള്ളിക്കൂടം കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല തിരുമേനി അപ്പച്ചൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചൻ സന്തോഷ് ഇന്ന് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്